我们现在准备出发了，去探秘那个神奇的贡嘎冰洞，据说是目前西藏境内发现最大的一个冰洞，长有一百六十米，宽三十米，高十几米。然后呢，今天木哥就不开摩托车了，把摩托车存在老乡的院子里面，他开祥姐的车。今天幸福了啊！嗯，不用开车了。对呀。你打头吧。我打头。昨天你不探路吗？我哪知道怎么走？我就探了一点儿。那你也打头，你打头吧。我们又回到了普玉村的村委会附近，然后呢，这条路就是去蓝冰冰洞的路。刚才来了好多村民，意思让我们坐他的摩托车去。摩托车是两百块钱一个人，我们四个人就要八百块。现在木哥正在跟咱们,咱们怎么过去吧？然后他们刚才好像那意思徒步也能过去。他们不会拦我们吗？不是说我们不坐车，他们不会不让我们进吗？不会不会。然后他们就是其实也是想让咱们坐他们车，觉得危险。然后我说我们不敢坐，我们都害怕坐摩托车。然后怎么怎么样的？他不拦我们就往前开呗，开到哪儿算哪儿呗，大不了徒步呗，反正能省八百块。今天的依维克比较猛啊，因为是木哥开的。前面有商店嘛，有商店的买，一人买一包奥利奥，一瓶可乐带上，给养要备足啊。好的，咱们到商店再说。超收。现在我们把车子停到这个位置了，再往前走的话，几乎就没什么路了。剩下的路呢，只能沿着这条河过桥，用双脚去丈量了。每个人带一瓶水，本来想带点饼干，也没买到，就是来一水饱吧。这刚才就就沿着这条路过来的，全是大鹅卵石。好，我们现在出发。木哥，这个路的话，木哥这个路骑摩托车，你觉得你那个车能上来吗？空车能上了，空车能上了，我怕是不行。人走还滑呢，你说说，都靠摩托车了。人家那个扎西德勒真猛，咣咣咣咣咣咣咣咣，上来。那个要换个越野胎，我估计百分之百没问题。哇，没想到现在在藏区也有这个围栏了，这不是呼伦贝尔的专属吗？这里面好多牦牛，这牦牛后面都拴着那个彩色的布条，好多这种拴了彩色布条叫放生牛，这一辈子都不会遭受屠杀了，上天有好生之德。现在谁有西红柿，谁就是西红柿首富
这东西拿钱买不来啊。看看我们这个环境，吃一口那叫得劲儿啊。嗯，啊，我太幸福了，我被眼前的美景感动了。如果屏幕前的您跟阿林一样有过玩摄影的经验，喜欢摄影，此前的大片儿确实终生难以碰到啊！看看这个明暗对比，看看这远景、近景、中景，看看这个构图的纵深，西藏真的太美了，只有更美，没有最美。苍天啊！我们走了七八公里了，海拔四千五百米，但是现在遇到了一条河。啊，这个河水不知道能不能趟得过去啊！而且远处山上已经冒烟咕咚的了，一直在掉碎石，河水很急啊！过了这条河。再走不远就到那个冰洞了，你们看，看远处的冰川，太美了。现在该怎么办？真的是没有路了，兄弟们，要么是爬那悬崖，要么趟这个河。我不想爬悬崖了，太危险。我决定趟河。你得一步一步稳扎稳打呀，别被冲跑啊！我不会水，哥。没事，鞋不湿，裤子不湿，不湿。我觉得得摸膝盖。嗯、我林哥太勇敢了，这水老凉了，冰川水。深啊，太深了，不行啊，太深太深了，又凉又深，根本受不了。咱们还是去爬石头吧。你看，一下就到这儿，趟不过去。再擦一下子。先不用擦，缓一会儿。浪浪，你从哪儿过？这过不了浪浪。不行，越走越宽了，你过不去了。我不不行，你一个人不行走。这是铁定趟不过去，一下去就没膝盖。没问题。